Hello all, let's start with the 11th standard food topic of maths one that is determinant and matrices. Okay, now let's see the exact definition and expansion of the determinant. Okay, so if we need to find the value of any kind of determinant, then how we can find it? Let's see. Let us consider the four terms A, B, C, D as the four numbers. Then this is how the determinant is represented. This four numbers i mean this elements we can enclosed in this two vertical lines okay that is this representation is nothing but the determinant okay now the order of this determinant is two how it can be two let's see here as you all can see these are nothing but the horizontal line represent the row so your a b this is the first row cd these are the two elements for the second row so ab is these are the elements for the first row cd are the elements for the second row so here we are having two rows and ac this vertical line represent what a column so ac are the elements of the first column bd are the elements of the second column so as you all can see we are having the two columns two rows and two column that is nothing but the order okay so order is nothing but row into column firstly we have to consider row number of rows and then number of columns okay so here we are having two rows and two column therefore the order is two okay so your the value how we can calculate the value of any determinant okay we have to do the cross multiplication starting from this side that is from left to right okay we have to move from left to right so i'll multiply your a into d that is a d then you have to put your strictly minus sign and then b into c is it clear we have to proceed from this side that is from left to right so a d minus this two term take the product of this two term that is b c so this is how we calculate the value of a determinant okay so uh, i have explained you what is the order of the determinant okay that is nothing but you need to see how many rows are there and how many columns okay that is nothing but the order now your uh, as you know this is the what this is the first row that is a b and this is c d this is the second row okay so these are the two rows we are having for this determinant and the two columns are a c as you all can see and b d so rows are nothing but the horizontal one and columns are nothing but the vertical one okay so now let's solve the sums based on this determinant okay okay now let's consider uh let's start with an exercise that is 4.1 okay now your the first question is to find the determinant okay that is nothing but we need to find the value of the determinant okay determinants so let's start so here the first determinant is 2 minus 4 next is 7 minus 15 so we all know this are the first these are the elements of the first row 7 and minus 15 are the elements of the second row but here the question is to find the value of this determinant so how we can find the value of course we'll proceed from this left hand side so we'll multiply this 2 with this minus 15 2 into minus 15 since we are having minus sign that's the reason i'm putting this in a bracket okay then of course in between there should be a minus sign only then we'll proceed for this two terms okay we have to take the product of this two that is minus 4 into 7 again your 4 is in negative form that's the reason i'm putting it in a bracket okay let's open this bracket and do the multiplication so that's equals to 30 and over here it will be what minus minus that is nothing but equal to plus so 4 7 is 28 so your minus 30 plus 28 will give us the answer as minus 2 sign of the greater number so here the value of this determinant is nothing but minus 2 so this is how we this is how we solve the determinant okay i'll repeat one more time okay whenever we need to find the value of any determinant we have to proceed from this term okay that is from left hand side to a right hand side 
do the cross multiplication 2 into minus 15 is minus 30 then there will be a minus sign 4 into minus 7 that is nothing but minus 28 but there was a minus sign in between so minus minus will equal to positive 28 furtherly it will be minus 30 plus 28 it's equals to minus 2 okay now let's consider one more example okay this was of order 2 now we'll consider one more sum which is of order 3 okay okay now you i'm considering the uh, next example okay here i'm considering a determinant of order 3 i mean we'll have three rows and three columns okay as you all can see this is a matrix of i mean this is a determinant of order 3 because we are having three rows and three columns okay so how will how will solve this sum of order 3 we'll consider this first term that is 3 jab hum log ye term consider kar rahe to ye term hame pata hai first row aur first column ke to hum yahan se first row aur first column hatana hai to bache hue ye char elements hai see oh, this element is of first row and first column so we'll eliminate this first row and first column to hamare paas jo bache hue char elements hai wo ye hai that is 1 minus 2 3 and 1 then there will be a minus sign but you already jo second term hai wo bhi khud negative mein hai to hum log yahan pe bracket mein minus 4 dalenge okay see you hum log ka ye term hone ke baad hum log ye term ke liye jayenge before that we have to put a minus sign agar ye term second term bhi yani middle ka term bhi agar aapka negative mein to bracket mein dalna padega okay now this element is of first row to first row hata dijiye aur second column ka hai to second column hataiye to jo char elements bache hue wo ye hai 1 2 minus 2 and 1 okay so i'll write those four elements then ye term ho gaya ye term ho gaya abhi ye term ka ye term ka turn hai okay so यहाँ पे देखिए ये जो नंबर फाइव है ये फर्स्ट रो का एलिमेंट है और थर्ड कॉलम का है तो फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम एलिमिनेट करो तो बचे हुए चार एलिमेंट्स ये हैं दो फोर एलिमेंट्स आर वन टू वन थ्री सी ओ सो बिफोर दैट वी हैव टू राइट अ प्लस साइन सिर्फ बीच में यहाँ पे माइनस होता है बाकी ये और ये पॉजिटिव फॉर्म में ही रहते हैं ओके सो प्लस दिस फाइव अगर ये खुद फाइव नेगेटिव में होता तो मैं यहाँ पे ब्रैकेट में माइनस फाइव लिख देती ओके देन डिटर्मिनेंट का सिंबल और फिर हमें ये जो चार हमारे एलिमेंट्स से वो लिखने हैं दैट इज वन टू वन थ्री इज इट क्लियर ओके नाउ फॉर द अभी हमें यहाँ पे आगे नॉर्मल सॉल्विंग करना है जैसे हम लोग ने इसके पहले के सम के लिए किया था विल राइट दिस थ्री and this ka bhi hum log solving karenge so we have to press it from left hand side so 1 into 1 that is 1 then there will be a minus sign 3 into minus 2 is minus 6 okay then minus minus is plus 4 same over here 1 into 1 minus there should be a minus sign in between then you have to take the product of this that is minus 4 plus 5 again 1 into 3 is 3 and then 2 into 1 is 2 okay now your 3 this will be 1 plus 6 because minus minus is plus 4 again 1 minus minus is plus 4 okay then 5 and 3 minus 2 is equals to 1 now your 3 the addition will be equal to 7 this will be plus 4 addition of this is 5 plus 5 into 1 is 5 now your 3 into 7 is 21 plus 4 into 5 is 20 plus 5 now the addition will be equal to this will be equal to 46 okay so the determinant of order 3 for this the value of the determinant is 46 okay as it clear now i'll take one more sum over here and the determinant ka jo elements hai wo hai 2i then 4 3 and minus i 
सो एज वी नो दिस आई इज़ नथिंग बट एन इमेजनरी तो जैसे हम लोग ने ऑर्डर फोर के लिए करते हैं अभी ये कैसे परफॉर्म किया वैसे ही करना है यहाँ पे सो टू आई इंटू आई सी ओ वी हैव टू प्रोसीड फ्रॉम दिस नंबर सो टू आई इंटू माइनस आई टू आई इंटू माइनस आई तो माइनस इसके लिए मैंने ब्रैकेट में लिखा देन आई पुट अ माइनस साइन देन थ्री इंटू फोर ओके दिस विल बी इक्वल टू टू आई इंटू माइनस आई दैट इज नथिंग बट माइनस टू आई स्क्वेयर देन दिस इज थ्री इंटू फोर इज ट्वेल्व ओके नाउ व्यो माइनस टू आई स्क्वायर है तो आई स्क्वायर का वैल्यू हमें सबको यहाँ पे पता होता है बिकॉज वी हैव ऑलरेडी डन द इमेजनरी का वैल्यू आई का आप सबको पता रहेगा दैट इज इक्वल्स टू माइनस वन देन माइनस ट्वेल्व सो दिस विल बी माइनस माइनस प्लस टू माइनस ट्वेल्व दैट इज नथिंग बट विच इज इक्वल्स टू माइनस टेन सो दिस इज द आंसर फॉर दिस डिटर्मिनेंट ओके Now the next question is to find the value of x if this determinant का value is equals to ट्वेंटी नाइन नाउ लुक यो ऑलरेडी हमें डिटर्मिनेंट दिया हुआ है और वो डिटर्मिनेंट का वैल्यू इज ऑल्सो गिवन ओवर योर दैट इज इक्वल्स टू ट्वेंटी नाइन बट द क्वेश्चन इज टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस एक्स यानी ये जो एक्स है ये डिटर्मिनेंट का एलिमेंट है तो हमें ये एलिमेंट एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है सो लेट्स प्रोसीड विद द सोल्यूशन ओके वी हैव टू कंसिडर बोथ द साइड I mean the left hand side and this right hand side both. Okay, so x, two x, three. I'm writing the elements of this determinant. Okay, which is equals to twenty nine. ओके दिस डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू ट्वेंटी नाइन हमें ये दोनों भी साइड साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है सो वी ऑल नो हाव टू गेट द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर थ्री हम लोग ने किया ऑर्डर थ्री का डिटर्मिनेंट तो बस वही मेथड फॉलो करेंगे पहले हम लोग एक्स लिखेंगे एंड देन विल वी नो दैट दिस एक्स इज द एलिमेंट ऑफ द फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम सो विल एलिमेंट दिल एलिमिनेट दिस फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम सो ये चार एलिमेंट्स हमारे बचे हुए हैं वो लिख देते हैं देन देर विल बी अ माइनस सेन देन मिडल वाला टर्म तो वो भी खुद माइनस में है तो माइनस वन हम लोग ब्रैकेट में लिखेंगे अभी ये जो एलिमेंट है ये हमारा फर्स्ट रो का है और सेकेंड कॉलम का है वो हटा दीजिए तो बचे हुए एलिमेंट से टू एक्स देन दिस थ्री एंड योर माइनस थ्री एंड फाइव फिर हम लोग यहाँ पे प्लस टू लिखेंगे ओके एंड देन ये प्लस टू जो है ये फर्स्ट रो का एलिमेंट है और लास्ट कॉलम का वो हटा दीजिए तो बचे हुए चार एलिमेंट्स ये हैं Now, which is equals to twenty nine. Okay, this is equals to twenty nine. Now, yo, आगे हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे normal solving. So five into one cross multiply करो five into one five. Then there will be a minus sign. Minus four into minus three is positive twelve. Minus minus plus one. Then two x into five is ten x. Then there will be a minus sign. Three into minus three is minus nine. ओके प्लस टू दिस विल बी फोर एक्स इंटू टू एक्स इंटू माइनस फोर इज माइनस एट एक्स देन देर विल बी माइनस एन थ्री इंटू वन इज थ्री विच इज इक्वल्स टू ट्वेंटी नाइन नाउ यो दिस इज इक्वल्स टू माइनस सेवन एक्स दिस विल बी वन इंटू दिस ब्रैकेट तो ये ब्रैकेट ही रहेगा तो इसका सॉल्विंग कुछ ऐसे बन रहा है टेन एक्स प्लस नाइन ओके देन यहाँ पे ब्रैकेट ओपन अप कर लेते हैं बिकॉज टू इंटू माइनस एट इज माइनस सिक्सटीन एक्स प्लस टू इंटू माइनस थ्री इज माइनस सिक्स ओके विच इज इक्वल्स टू ट्वेंटी सो लेट सॉल्व नाउ यो विल राइट माइनस सेवन एक्स देन दिस प्लस टेन एक्स माइनस सिक्सटीन एक्स विच इज इक्वल्स टू ट्वेंटी नाइन विल शिफ्ट दिस प्लस नाइन ओवर देयर सो इट विल बी माइनस नाइन एंड देन दिस माइनस सिक्स ओवर देयर सो इट विल बी प्लस सिक्स ओके सो यो Uh, if we'll do the calculation of this, so it will be minus twenty three x plus ten x, which is equals to twenty six. Okay, that is equals to minus thirteen x, which is equal to twenty six. That is x is equals to twenty six by minus thirteen, which is equals to minus two. So here we have got the x value as minus two. That's it. Okay, now let's start with the next sum that is third of exercise same exercise that is four point one. Find x and y. Okay, if 
द डिटर्मिनेंट दिस इज इक्वल्स टू x प्लस आई वाई तो देखिए ये जो डिटर्मिनेंट है दैट इज इक्वल टू दिस x प्लस आई वाई और क्वेश्चन में हमें बोला है यही एक्स वाई के हमें वैल्यूज फाइंड आउट करना है सो दिस इज़ वेरी ईजी वॉट विल डू नाउ फर्स्टली विल कंसिडर दिस डिटर्मिनेंट और ये डिटर्मिनेंट का हम लोग वैल्यू पहले फाइंड आउट करेंगे वो वैल्यू को हम लोग इस x प्लस आई वाई के साथ कंपेयर करके x और y के वैल्यूज बता देंगे बहुत ही ईजी सम है द होल सम विल बी फॉर थ्री मार्क्स ओके लेट्स बिगिन नाउ so here I am considering this determinant given determinant that is फोर आई वन आई एम राइटिंग द एलिमेंट्स ओके नाउ यो लेट्स ओपन दी आई मीन लेट्स सॉल्व दिस डिटर्मिनेंट सो दिस विल बी फोर आई and over here it will be since this is the element of the first row first column so we'll uh we'll just uh cancel out this first row and first column so we'll have this four elements in our determinant okay similarly we'll now consider this i cube as you all know middle term ko hame minus sign dena hota hai then the determinant ab dekhiye ye jo element hai ye first row ka hai so delete the first row and the second column so the bach hue four elements ye hai 1 5 and then 4i okay then consider this element that is plus 2i iske element char hai ye wale okay now let's start uh solving this so your it will be 4i do the cross multiplication this will be 3 see you this is 3i square and this is i so what i'll do i'll write here 3i cube then i'll put a minus sign and this is minus 12 okay now your this is i cube Minus i cube one into i is i minus five four i is twenty plus two i over your minus three minus fifteen i square. Now this will be equal to four i. Let's solve this. So we all know that i square का value देखिए यहाँ पे मैं reason बता दूँ आपको. i square का value अगर minus one है तो आई क्यूब कितना रहेगा इट विल बी इक्वल टू माइनस आई करेक्ट ना सो देखिए यहाँ पे आई क्यूब है तो आई क्यूब की जगह मैं उसकी वैल्यू डालती हूँ दैट इज माइनस आई ये बनेगा प्लस ट्वेल्व ओके नाउ यो अगेन आई क्यूब है तो उसका वैल्यू मैं डाल देती हूँ माइनस आई ओके देन दिस इज आई माइनस ट्वेंटी एंड दिस इज प्लस टू आई माइनस थ्री माइनस फिफ्टीन आई स्क्वायर आई स्क्वायर का वैल्यू माइनस वन है वो डाल दिया मैंने ओके Now your this will be four i, okay, and this is minus three i plus twelve. This will be plus i. This is i minus twenty. This will be plus two i minus three plus fifteen. तो हम लोग ने पहले अंदर के ब्रैकेट का सब सॉल्विंग कर लिया अब ब्रैकेट ओपन अप कर लेते हैं four i into this minus three. It will be minus twelve i square. प्लस फोर आई इंटू ट्वेल्व दैट इज इक्वल्स टू फोर्टी एट आई प्लस आई इंटू आई इज आई स्क्वायर माइनस ट्वेंटी आई देन माइनस सिक्स आई देन प्लस थर्टी ओके सो दिस इज नथिंग बट देखिए यहाँ पे माइनस ट्वेल्व आई आई की वैल्यू होती है आई स्क्वायर की वैल्यू होती है माइनस वन तो वो डाल देती हूँ प्लस फोर्टी एट आई प्लस आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी है माइनस वन माइनस ट्वेंटी आई माइनस सिक्स आई प्लस थर्टी ओके दैट इज इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस ट्वेल्व ओके फिर यहाँ पे देखिए ये माइनस प्लस माइनस माइनस वन देन ये प्लस थर्टी और यहाँ पे हमारे पास है प्लस फोर्टी एट आई मैं लाइक टर्म्स को एक साथ लिख रही हूँ माइनस ट्वेंटी आई माइनस सिक्स आई नाउ व्यो अगर हम लोग इसे सॉल्व करें तो इनका सॉल्विंग अगर हम लोग देखें तो 12 माइनस वन इज 11 एंड 11 प्लस दिस इज 41 करेक्ट दिस इज इक्वल्स टू ओके सी यो यो वेन विल मल्टीप्लाई टू आई इंटू फिफ्टीन इट विल बी 30 आई सो यो इट विल बी अ 
this is 30 so your 12 minus 1 is 11 and we have to solve this part okay so these are all like terms we will solve them so this will be equal to 52i okay now let's do the comparison so you are so you are I'll write it as therefore comparing comparing with x plus i by my kya kar rahi ho iske saath compare kar rahi ho as you all can see I'm just comparing with this okay so this is this is equal to like this x plus i by which is equals to 11 plus 52 i so compare karo to x ki value 11 aagi or y ki value yaha pe 52 aagi that's it okay now here the next question is find the value of the determinant expanding along the third column so let's begin now yeah. so by expanding the third column we will get the value of the determinant so this is the value of the determinant so this is the value of the determinant so this value of the determinant so this is the 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 value of the determinant we can write this determinant as a11 because ये ये represent करता है कि ये जो minus one है उसका position a11 है जैसे कि ये first row और first column का element है इसके लिए one one लिखा है तो one ये जो पहला one है वो row के लिए indicate हो रहा है second one ये column के लिए अब दूसरा है a12 this represent what कि यहाँ पे जो ये number है one इसका position a12 है मतलब ये first row का element और second column का देखिए ये जो one represent हो रहा है ये first row और ये जो टू रिप्रेजेंट हो रहा है ये सेकेंड कॉलम तो यहां पे रहेगा ए वन थ्री यानी कि फर्स्ट रो थर्ड कॉलम दिस विल बी सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम सेकेंड रो सेकेंड कॉलम सेकेंड रो थर्ड कॉलम दिस विल बी थर्ड रो फर्स्ट कॉलम थर्ड रो सेकेंड कॉलम थर्ड रो थर्ड कॉलम ओके इसे हम लोग कंपेयर करेंगे ओके विल कंपेयर दिस विद द गिवन विल कंपेयर दिस विद द गिवन determinant okay now your therefore expansion along third column that is third column yani ye so it will be a13 c13 okay plus a23 c23 and this is a33 c33 okay so this c is nothing but the cofactors so yaha pe dekhe a13 a13 hum log ka jo element hai uska value hai 2 see yo compare karo 2 c13 yani cofactor hume iska find out karna hai so iska cofactor hum log aise find out karenge as minus 1 raised to 1 plus 3 ये जो है वो देखिए 1 और 3 हम लोग ने यहाँ पे add कर लिया उसके जो suffix में है और फिर उसके बाद हमें लिखना है उसका determinant यानी इसका determinant के लिए हम लोग देखिए ये कर रहे हैं ना इसका करना है तो आपके ये elements बचे that is minus 2 minus 3 3 and 4 ओके okay, अब हम लोग यहां पे इसका प्लस साइन लिखते हैं a23 a23 हम लोग का ये है दैट इज माइनस 4 ब्रैकेट में डाल देते हूं फिर इसी का हमें क्या फाइंड आउट करना है कोफैक्टर सो so, इनटू करेंगे और यहां पे माइनस 1 ही लिखना होता है एवरी टाइम सी कोफैक्टर्स अब 2 3 के लिए यहां पे 2 प्लस 3 करो फिर इसका डिटरमिनेंट के लिए मैं आपको बताती हूं 2 3 यानी ये है तो ये रो हटेगा और ये कॉलम तो बचे हुए चार एलिमेंट्स ये रहे -1 1 और नीचे के ये -3 4 अब बचा ये प्लस a 3 3 तो वो है 0 तो 0 है फिर c 3 3 क्या रहेगा c 3 के लिए मैं आपको बताती हूं कि हम लोग का ये रो हटेगा और ये कॉलम हटेगा तो बचे हुए जो चार एलिमेंट्स हैं वो ये रहेंगे दैट इज -1 -2 1 एंड 3 ओके नाउ लेट्स सॉल्व दिस तो दिस विल बी इक्वल्स टू 2 रेज्ड इनटू -1 रेज्ड टू 4 इनका सॉल्विंग करें यहां पे सो दिस विल बी -8 then already beach mein minus sign hota hai and minus 3 into 3 is minus 9 then let's close this bracket this is plus then minus 4 
इंटू माइनस वन रेज टू फाइव और इसका सॉल्विंग कर लेते हैं अब माइनस वन इंटू फोर इज माइनस फोर देन देर इज अ माइनस नाइन माइनस थ्री इंटू वन इज माइनस थ्री ओके और प्लस जीरो नाउ दिस इज इक्वल्स टू टू माइनस वन रेज टू फोर इज नथिंग बट पॉजिटिव वन और यहाँ पे माइनस एट प्लस नाइन यहाँ पे माइनस फोर यहाँ पे माइनस वन बिकॉज माइनस वन रेज टू अगर ऑड पावर है तो वो पॉजिट नेगेटिव ही रहेगा अगर इवन पावर है तो पॉजिटिव बन जाता है ओके सो दिस विल बी माइनस फोर प्लस थ्री एंड नाउ दिस विल बी टू इंटू वन इज टू और इनका सॉल्विंग करें तो वन यहाँ पे दिस विल बी प्लस फोर और इनका सॉल्विंग करें तो माइनस वन दिस विल बी इक्वल्स टू टू वन जै टू माइनस फोर दैट इज इक्वल्स टू माइनस टू सो द वैल्यू ऑफ दिस डिटर्मिनेंट बाई एक्सपांडिंग द थर्ड कॉलम इज इक्वल्स टू माइनस टू दैट इट थैंक यू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल